o grande engano da galera é achar que, que vai chegar fritando e isso aí é o que resolve. Isso aí não resolve nada. Não tem como passar uma credibilidade se você só for um músico de quarto, né? Quem manda é o produtor, não é a gente. Eu acho que tem que ter uma mescla, sabe? De abrir oportunidade para novas pessoas. E só que essas pessoas têm que estar preparadas. A estrutura de som, de palco, tudo não vai se adaptar se você não sabe timbrar em linha. Vai além da nossa vontade, da, da, do nosso gosto, né? Hoje a entrevista é com o Henrique Garcia, o grande colega de timbres, um mestre das gravações de tudo. Henrique, olha, não tenho nenhuma lista para falar de todas as gigs que você já trabalhou, então por favor, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece. <risos> e aí galera, beleza? Bom, eu trabalho né, com gravação apenas, né, e estúdio, então eu já, já fiz aí Luan Santana, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Laona Prado... Bastante gente aí do sertanejo. Muita gente, né? Pô, Muita todo, gente. todo videozinho que você vê o sertanejo ali, você vê o, o Rick. É muito foda. <risos> Incrível. E, pô, pô Rick, me, me conta uma história, assim, de como que foi esse processo pra você entrar. Pode escolher uma banda específica, porque é a curiosidade de todo mundo. A minha também, né? Porque a gente fica meio achando que, ah, é só o que indica, é só uma panelinha. Como que entra, de fato? Porque uma vez que você entra no num trabalho grande, parece que as coisas vão fluindo, né? Parece que você vai conseguindo aumentar o seu network e aumentando esses trabalhos. Mas o primeiro passo, assim, como que foi pra você? Um, uma parada bem legal foi o jeito que eu gravei o DVD do Lucas Luco, que eu gravei só os áudios, né? E depois hum. o vídeo foi... Eu fui parar no Luan Santana, e eu vou explicar como foi isso. É, o Dudu precisava no... No Dudu Borges, do né? Lucas, Dudu Borges precisava no DVD do Lucas Luco entrou uma música, ia entrar uma música que era um cover do Rascal Flats. E olha como, como são as coisas. Um tempo antes, eu tinha produzido um trabalho e quem mixou foi o Cláudio Buchain. E o Cláudio Buchain tinha, mixava dentro do estúdio do Dudu Borges. E aí eu fui lá no estúdio para acompanhar o meu trabalho, que eu produzi. E eu encontrei o Dudu, no, tipo, num corredor, num caminho. Eu troquei pouquíssimas palavras com ele. E aí eu me apresentei como guitarrista e tal. E uma das coisas que eu falei foi que, tipo, que o estilo que eu tinha de tocar era mais nessa vibe pop country e que eu era muito fã de, de Rascal Flats. Mal sabia eu que de um, um tempo depois ele ia precisar gravar um cover do Rascal Flats. De quem que ele lembrou? Do cara que falou da... que... as poucas palavras, né, cara? Tipo assim, Não, porque é... é o momento que você conhece um cara, vai, Dudu que produz todo mundo. A galera já. Pô, cara, eu sou teu fã. Não, descarta, cara. Os caras falam, sou teu fã, o cara já vija. Pô, eu também quero oportunidade de trabalho. Não, foi uma coisa pontual que você já deixou na cabeça do cara, né? Exatamente. Por quê? Porque naquela época. As guitarras estavam um pouco mais inseridas no sertanejo, assim. Uhum. E tinha, talvez, uma tendência de trazer esse lance do pop country pro Brasil, que acabou não rolando. Fernando né? Sorocaba Você fez pode... bastante disso, né? Seu... Talvez a única dupla que, tipo, que colocou guitarra nessa vibe e tal. E porque eles, eles não dependem, assim, né? O Fernando Sorocaba, eles têm a assinatura deles, não, eles não dependem de ninguém, de copiar ninguém. Uhum. E eles podem chegar e fazer como eles, né, como eles querem fazer. Já as outras duplas, não. Elas têm... Se o cara tem da rádio cara. fala, não, tem, muito, tem muita guitarra aqui. Isso acaba refletindo na produção, entendeu? Falando, ah, guitarra tem que dar uma segurada. Então, isso até, Ju, acaba entrando no outro assunto das pessoas falarem, meu, por que, que não coloca mais guitarra? Por que, que na música tem uma guitarrinha ali, entendeu? Porque, meu, quem manda é o produtor, não é a gente. Uhum. E o produtor sabe o que o artista quer e aonde vai ser inserido. Então, né, é, vai além da nossa vontade, da, da, do, do nosso gosto, né? Você repara muito em rádio, quantos solos são cortados? Poxa vida! Nossa, eu fiz um solo da, da música do Gustavo Mioto lá, da, chama Impressionando os Anjos. É uma das poucas músicas que Sim. tem um solo mesmo. Sim. Meu, aí você vai, você vai ouvir na rádio, Nath, vai bem em cima do solo. Assim. 
<risos> Ai, é muito foi... linda, cara. Não, tinha, não sabia que foi você que tinha feito. Ou não tava associando foi. mais. É lindo. Eu acho que então, eu acho que eu já comentei até num post se eu falando disso. Eu acho que eu só não tinha lembrado. Ah, você já gravou tanto solo, Henrique, que cabeça pois tá é. doida. É lindo. Aí nativa! Ah, o nativa é mais bonito. Então, não, não, bem, bem na nossa. Tipo, dane-se o solo, nativa e acabou. Tem uma música do, Aí, do Luan Santana que o Assato gravou um solo, a coisa mais linda. Esqueci qual nome. Eles da cortaram. Música. Na rádio entra a Gazeta, o corta, eu falo. Putz. Não, oh, God! Que ali é uma parte artística e, meu, dane-se, né? Os caras limam. Na cabeça deles é assim, ó. Ficou muito grande esse final. Corta esse final. <risos> E aí, viu, voltando lá, beleza. Aí ele precisou gravar uma música do Rascal Flats, cover do Rascal Flats. E aí, o Cláudio Buchain tinha comentado com ele e tal, beleza, meu telefone tocou pra fazer essa música. Fazer online. No estúdio que eu tava na época, é, não, não era legal assim pra gravar com amp. O que, que eu fiz? Aluguei um estúdio, que o cara tinha um Marshall 1960 antigo. Fui lá e gravei no estúdio do cara e entreguei as guitarras. Ele gostou, a música não entrou, eu acredito que não entrou por causa de liberação, de direitos autorais, essas coisas. Uhum. Mas dali, ele me chamou para fazer os áudios do DVD, as guitarras do DVD, que é o DVD que tem o Mozão, tem uma música lá que chama Príncipe. É um DVD Príncipe. bem legal, assim, sonoridade, do, do Lucas Du. Aí gravei as guitarras, mas não, não tô na imagem. Né? Fez a imagem com a banda e tal Aí dali Depois pintou o DVD do Luan Santana Que é o DVD que trouxe o Assato E trouxe o Aaron, que é o batera do John Mayer Sim Aí aquele DVD Eles me chamaram para ir e, e, e aquele DVD Foi muito importante para mim a, a, Por exemplo, a, estar na imagem Porque Abriu muitas portas também né? E, é incrível, e pra você ter um né? E para você ter uma ideia, naquele DVD, naquela música Chuva de Arroz, eu gravei, eu fiz um dobro e eu fiquei, tipo, sendo o Guitar Tech do Assato. Ele gravou com as minhas coisas, né? Então, tipo, eu tava lá com a minha pedaleira, meio que mexendo ali, né? Junto. E tem, uhum. até, tem até o vídeo, o Dudu postou o vídeo dessa, dessa música, né? Da, tem, acho que tem três episódios da, da Chuva de Arroz oh. e tal. Então, foi muito bacana para mim. Então a história foi isso. Você vê, eu produzi uma dupla e aí eu falei para os caras: a gente precisa mixar com o Cláudio. Aí os caras falaram: bora. Daí da mixagem eu conheci o Dudu, falei uma palavra. <risos> dessa palavra ele lembrou de mim, que me chamou, que aí eu fui parar no One e, ah, e foi. Olha que louco. É doido, né? Eu falo isso como que. Quando gente, é, é muito fácil de propagar, assim, a gente fazer um network quando a gente já tá numa galera grande. Parece que a parte mais difícil é chegar e se manter também, né, Henrique? Porque, assim, Sim. você chega, mas e aí? Você entrega? Você faz o negócio direito? Porque senão, você não se mantém no trabalho, né? Você mesmo, cara. Você fez um DVD, você foi fazendo um atrás do outro e um atrás do outro. E eu percebi um pouco isso comigo. Eu gravei um do Rafa e as coisas foram assim, ó. Fluindo. E, e esse meio, por mais... Ele, ele é pequeno, né? E aí o um negócio é. que eu queria falar contigo... Como que você se envolve nesse lance que eu vejo muita galera criticando, principalmente no sertanejo, de como que rola uma panelinha? E tipo, cara, como que muitas vezes uns DVDs... É, é, é algo até que eu acho que eu nunca vi uma galera falando muito. Como que muito DVD não é os artistas que, as, que às vezes acompanham um músico na estrada? Por que que um produtor pega um outro artista? O que que, que que você acha disso? Porque eu acho que você deve ter bastante disso, né? Você grava muita gente e como que é a relação com os músicos, de fato, ou quando que é, nesse caso... Pra gente é óbvio, mas tem, tem muitos DVDs, galera, que, que a captação de imagem é uma coisa, a captação de áudio é outra, nem todos são totalmente ao vivo, que nem a gente já comentou em umas nossas lives. Como que você lida com isso? Por exemplo, Ju, a conexão, cara, do, 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 do produtor com o músico, quando, quando fecha ali, quando bate as ideias, bate a parada, dificilmente o produtor te larga, cara. Porque... O cara é corrido, o cara tem o tempo dele corrido e aí ele te conhece. O cara gravou com a Ju e a Ju pá, acertou o que o cara gosta. Meu, não é um esquema que o cara vai ficar testando. Ah, agora eu vou chamar fulano, agora eu vou não sei o quê. O produtor tem, tempo, tem né? isso, cara. Tem, confi tem confiança. O cara confiou no seu trampo, Ju. Você fez a parada e bateu ali a veia, sabe? Tipo aquele esquema... 
Porque é muito mais do que tocar. A, a, o grande engano da galera é achar que, que, que vai chegar fritando e, e isso aí é o que resolve. Isso aí não resolve nada. O que resolve é você tocar uma parada e aquilo lá bater no coração do cara quando o cara ouve. Se é que o cara piou. Nossa, já era. É, é mais aí, entender entendeu? o que o cara quer do que de fato executar ali a parada, né? A gente precisa conseguir Exatamente. Responder. E aí você entrou, vamos dizer assim, nessa panela. Você teve a sua oportunidade. Você entrou. Cara, o produtor, ele, ele sabe que ele vai ter muito para extrair de você ainda para depois chamar outra pessoa. Uhum. Então, eu sinto realmente existe uma panela, mas essa panela, o porquê, eu tô explicando aqui o porquê dessa panela. Uhum. Por exemplo, eu peguei um trabalho para produzir esses dias. Ju, eu não tinha tempo de testar. Eu gostaria muito, por exemplo, de dar uma oportunidade para um outro músico, para ver como que é. Uhum. Mas, cara, era um esquema que tinha que chegar e fazer em lenha. Eu já sabia quem funcionava. Então, eu já li já ligo pro cara e, e eu durmo tranquilo Que eu sei que vai chegar e vai acontecer Então eu acho que tem que ter uma mescla, sabe? De abrir oportunidade para novas pessoas E só que essas pessoas Têm que estar preparadas também para chegar e ficar Exato. Tem, tem muita tem gente que tem oportunidade né? Mas não aproveita Exato, e é, é, quando é um trabalho assim Que envolve um produtor ou um diretor Eu tava falando com, com o Michel Fujiwara sobre isso que é o teu que tá na reta, né? Porque, assim, quando você vai produzir, cara, se o Baté erra no DVD, ou se fulano se comporta, tipo, é um cara muito difícil de lidar, é um cara que é mala, cara, é você que vão cobrar, não? Fala, pô, Henrique, mas você indicou o cara ali, eu... como assim, você não sabia que o cara era assim? Pô, o cara chega duas horas depois do combinado, é, é muita coisa de jogo, e acho que com o trabalho que vai tendo muita demanda, Cara, tem, os DVDs são sempre assim, né, Henrique? Tipo, é alteração de música, às vezes, na semana. É a passagem só que não deu certo, que vai ter que fazer no outro dia. Aí atrasa um pouco. É sempre esses imprevistos. Se não tem as pessoas que, de fato, vão segurar a bronca ali, tipo, não tranquiliza, né? Exatamente. O produtor, cara, ele, viu, ele vai ver o lado dele. Então, é, é isso que você falou. Ele vai chamar os caras que ele foi conhecendo e que são firmeza, que vão chegar e vão fazer... É que o que a galera cobra da gente é assim, ó. Fala, pô, mas eu conheço também um outro guitarrista, cara, que toca por mais que você, Henrique. E, e o cara faria o trampo tranquilo, o cara ia chegar e ia chegar e ia fazer. Então, tipo assim, é, tá faltando alguma coisa também, às vezes, da pessoa. Porque tem gente que espera o, o acha que o telefone vai tocar sozinho, assim, entendeu? Uhum. Ó, mas, oh, meu Deus, ó, tô esperando tocar o telefone. E Deus tá falando assim pro cara, vai trabalhar, meu filho, se mexe, faz um vídeo, vai correr atrás, entendeu? Então, é, infelizmente, Ju, tem gente que fica sonhando muito, sonha muito e executa pouco. Exato. Eu, eu, eu comento, Rick, que eu, que eu acho que não, não existe fórmula mágica, né? Não fala, ó, oh, vai por esse caminho que você vai bombar, não, mas... Tem as coisas que se repetem. O, o network, eu, eu brinco disso, de como que tem que caminhar junto as duas partes. A parte do tocar, tocar em bar, tocar em boteco, conhecer as pessoas para de fato, eles falarem, ó, oh, eu já toquei com, com o Henrique, pô, num barzinho lá, um baile, que, cara, ele resolveu as músicas, puxou a música do ano 80, resolveu tudo. E tem o laço da internet, que é você fazer esse network com as pessoas de diferentes estados, de diferentes lugares que você não vai tocar, tipo, né, de fato, assim. E, e quando os dois andam junto, não tem como ser só um ou outro, porque não tem como passar uma credibilidade se você só for um músico de quarto, né? Você tem que ter uma experiência da estrada para a galera de fato entender. Falar assim, pô, o Henrique ele resolve, não é porque ele grava um vídeo pro YouTube que é editado e tal. Dá pra ver, ele resolve, ele tem DVD, ele tem experiência. E não precisa de fato ser experiência com artista grande, né? Que nem eu falei, o bar, boteco, cara, é muita coisa. E aí quando rola essa oportunidade pra pessoa de de repente pegar, porque é uma outra linguagem, né, Rick? Eu, assim, quando trabalhei com um artista, pô, é, é o ego de guitarrista lá do... A gente tem que deixar, a gente tem que servir a música, entregar o que é necessário ali. E muita gente não, não, não firma, né? Eu falo muito disso, como que é importante você entrar na gig, mas é, permanecer que é a parte mais... Uma das partes mais difíceis, pelo menos, de você entender o que o produtor ou o que o artista quer, você saber se comportar, saber o seu lugar... Porque senão você só deixou a sua oportunidade passar, né? E vai vir uma chance para um próximo ali. Ó, Ju, teve um dia que você postou um negócio que, assim, 
Eu achei muito legal porque é algo que eu já fiz também e eu pouquíssimas pessoas fizeram isso. Que foi o quê? Você pediu o áudio do PA pro cara, você foi pro estúdio mexer nos timbres que você já tinha programado, mas você queria fazer algumas alterações, ver o que estava legal, o que não estava soando tão legal, fazer essas, essas alterações. O Ju, eu conheço caras que tocam na estrada há 12 anos com o mesmo equipamento. E o cara fala com orgulho ainda. Ah, eu uso o mesmo equipamento. Mano, o mundo está mudando, tem coisa que muda. Então, é, se atualizar, ter um carinho pelo trabalho. O que você fez, cara, eu resumo com uma palavra, carinho. Entendeu? Tem, um, tem uma história legal, Ju, eu fui gravar uma vez, aí eu cheguei com um monte de guitarra, cara. E aí teve um cara que chegou e olhou e falou assim, mano, pra que isso? Pra que todas essas guitarras? Aí o tecladista olhou pro cara e falou assim, sabe o nome disso aí? Isso aí se chama carinho. Ai. Isso aí se chama carinho. É respeito. Então, né? Eu poderia chegar lá com uma, mas se eu tenho seis e quis levar seis, é porque é um carinho com, com a parada, entendeu? Se eu quisesse gravar estrofe com uma, o um refrão com outra, estava ali à disposição né, do, do produtor. Então, quantos anos tem gente que toca na estrada e não faz isso que você fez? Não pega e senta e fala, não, deixa eu ouvir o que está acontecendo. Pô, eu vou melhorar isso, eu vou pontuar isso aqui. Isso é um carinho que diferencia demais, Ju, mas demais, 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 demais. E a gente não vê as pessoas fazendo isso. Então, eu acho que isso, isso é um grande diferencial, entendeu? Pô, obrigada, Rick. Foi que massa, né? Eu acho que é muito... Eu vejo muito músico falando com orgulho de como que ele não vai se adaptar. É, ah, é. eu não vou gravar vídeo, não. Não, eu não vou falar... A ah, internet é chato, é isso. E, e você vai vendo como o mercado vai... Cara, um exemplo básico, assim, gravar em linha, quantos... Cara, hoje estúdios estão é, se. Não tá, esse lance de microfonar o um amplo está cada vez menor, né? Comparado assim, hoje em dia com, com os processadores, as coisas. Eu fui muito em estúdio que o cara pro falou assim: não, aqui não tem amplo, não, aqui vamos, vamos gravar aqui, papo, um, liga em linha, tira o timbre de linha, DVD é muito isso, porque né, não, não pode vazar o som, tem o lance da microfonação. Tem, cara, a gente tem que se adaptando. E se a galera fala, ah, não vou usar pedaleira, ah, não vou usar isso, não vou me adaptar, não vou se atualizar, eu acho que vai ficando. É, o, como que eu posso dizer? A estrutura de som, de palco, tudo não vai se adaptar se você não sabe timbrar em linha. Se, no caso, o DVD não pode ter vazamento e você tem que timbrar em linha, você tem que se resolver com isso, né? É, faz parte do Exatamente. trampo. Faz parte, cara. E, e, e hoje já é quase tudo assim, né? É muito... Cara, uma vez eu fui, fui gravar um DVD e o técnico, cheguei lá, tinha dois twin. E eu, nossa, pensa num um cara que ficou feliz, Ju. Eu bati o olho naqueles dois é. tons e falei, cara, eu hoje, hoje eu vou, hoje eu vou regaçar, cara. Vai ter um som de guitarra, o melhor som de guitarra que esses caras já ouviram. <risos> tava com os pedais, não sei o quê. Aí chegou o cara que tava cuidando da parte técnica, falou, cara, eu vou botar esses amps lá embaixo do palco. No final das contas, Ju, eu não ouvi o som do amp, o calor do amp. Eu ouvi como se fosse uma linha. No meu fone, seria melhor se eu tivesse com uma pedaleira em linha do que do jeito que estava. E aí você Porque perde o calor. Né? Exatamente, o calor do amplo ele serve para gente ali, para né, quem está tocando. Você tem o som do amplo nas costas, pô, é, é maravilhoso, é gostoso demais. Mas a realidade não é mais essa, não. A galera não, não quer amplo, não. Oh, um, um outro exemplo, eu fui vendo isso de gravação. Eu sempre gravava essas gravações que eu fazia online, eu pegava, timbrava a pedaleira, timbrava o delay lá no BPM, o reverb, e aí eu fui, aos poucos, eu fui entendendo, eu falei, cara, se o cara na, na massa falou assim, eu quero aumentar, preciso de mais delay, só que o delay já tá aqui, eu vou ter que regravar uma outra guitarra pra ele, e aí se de adaptar, ou de repente eu coloquei muito reverb, não tem como o cara tirar ali de tem, mas tipo, um exemplo assim, não tem como ele tirar numa melhor qualidade, não tem como ele ter essa, esse poder de edição, e aí eu fui vendo como algumas coisas a gente tem que se adaptar mesmo, até pedi umas dicas pra você, de plugins, porque, cara, as coisas hoje em dia tá, é muito pra ontem, é, você que trabalha com gravações, cara, pra refazer um recall, você já tá na outra semana já gravando uma outra música, não tem como perder esse tempo aí, sujou demais, vamos lá, microfone, tudo, é... O mundo tá muito assim, né? Muito... Exatamente. Quanto mais você tiver as paradas na mão. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi 
gravando música eletrônica, produtor de música eletrônica, ele, geralmente eles gostam das guitarras limpas. Para que ele possa tipo, dosar os efeitos, às vezes no meio da música ele coloca um tipo de delay na estrofe, outro tipo de delay, que acaba sendo um delay mais artístico do que um delay, digamos, guitarrístico. Uhum. Aquele que a gente coloca e toca a música toda. Então, o cara, ele vem é, fazendo automação do delay do começo ao fim da música e do reverb também. Chega naquelas partes, buf, aí o cara sobe o reverbão, entrou na parte rítmica, seca o reverb. Então, com música eletrônica, eu fui entendendo que eu tinha que ter as guitarras também separadas, tipo, sem efeito, por exemplo, se o cara quer essa opção. Mas por causa de música eletrônica. Então, através da música eletrônica, fui me ligando nisso também, de entregar, de ter a opção de, de, de gravar com efeitos e, ao mesmo tempo, ter essas guitarras limpas também. Pô, Rick, que massa. E, cara, deixa uma curiosidade aqui, acho que a galera também. Como que você... Você é um cara que gravou bastante, bastante temas, bastante solos. Como que você mantém essa criatividade para não ser... Eu, eu sinto isso em você, você não é repetitivo. É, por mais que você toque sertanejos ou artistas que têm a mesma vibe ou identidade em alguns momentos, assim, tal, como que você consegue buscar essas, essas coisas novas, essas criatividades novas, assim, para criar? Ju, acaba, tem hora que acaba sendo complicado. Mais o lance, por exemplo, de identidade de som até. Por exemplo, eu gravei ao mesmo tempo é coisa de um mês do outro. Um DVD do Zé Neto Cristiano e um DVD do Henrique Juliano que são é, estilos parecidos, assim, né, de uhum. música. O, o, o tipo ali da, da bachata, aquela bachata sertaneja, mais romântica, lentinha, o tipo das vaneiras, é muito parecido. Então, eu, eu, aí que tá, entendeu? Eu, eu tento prestar atenção meio que também no histórico, assim, da, da dupla, sabe? Por exemplo, o Henrique Juliano, eles têm um histórico de som, que não era eu que gravava, né? Tipo, o Barosa gravou muito, o Marcos Borges tinha gravado antes de mim. Então, tem o som da dupla, a característica da dupla. Então, eu meio que pesquiso muito isso também, Nossa. sabe? E aí, eles queriam, né, nesse disco que eles me chamaram para fazer, queria, né, algumas músicas têm as guitarras, mas as guitarras são mais secas. Por exemplo, se fosse deixasse por minha conta, pô, as guitarras seriam pior, talvez um pouco maiores, né? Ou teria mais, mais som ali de guitarra, e eles já... Não, a guitarra é mais seca. Tem música ali que é a guitarra no amp, ligada direto no amp mesmo, com o amp com o volume alto, dando aquela rachadinha do amp. E é, e é o som da base. E, então, característica da dupla. Então, por exemplo, no Zé Neto eu usei alguns violões, e no Henrique Juliano eu fiz questão de usar outros violões também. Pra tentar, tipo assim, ter uma diferença de som oh, mesmo. Olha o carinho aí. É, carinho. Porque toma um tempo, né, Ju? Você senta pra gravar. Pô, aí você vai ficar... E, e pega violão, e afina, e afina meio tom abaixo, e capo, e não sei o quê. Mas, pensando nesse lance. Pô, são duas duplas que vão estar tá com músicas entre as mais tocadas. E se uma tiver igual a outra, qual é o sentido do cara me chamar? O cara fala assim, pô, eu vou chamar o Henrique. E, e detalhe, hein? Eu, e foi gravado junto, eu gravei o da Lauana, do Zé Neto e o do Henrique Juliano. Um atrás do outro. E cada um tem uma sonoridade. Se você ouvir, sentar pra ouvir e der o play nos três, não é igual. Pô. Mas por isso, entendeu? Já, já pensando nisso. Pensando, tipo, em respeitar a sonoridade. Tipo, na Lauana eu uso mais nylon. Então, pensando na sonoridade hum. de cada um, sabe? Pô, que mal. Vou até reassistir tudo agora. Eu é. conheço os singles, mas nunca paro pra assistir o DVD todo, assim. É... Nossa, muito massa, Rick. Que, que, que a... Pra mim tá sendo uma aula aqui. É... É eu ia te pedir, pra finalizar, uma, uma dica final, assim. A gente falou muito desse lance do network, mas pra quem quer entrar, pra quem quer, assim, tá almejando, pô, eu entendi que é mais fácil a gente ter o network depois que a gente já tá no artista tá grande, é mais fácil se propagar. E também entendo como que eu toco nos bares na região aqui da galera, mas como que deu esse primeiro passo? Como que, assim, dá um exemplo de como foi com você e de como você daria essa dica, porque eu sei que as histórias se repetem, algumas coisas são diferentes, 
Mas, baseado na tua história, como que foi esse primeiro, esse primeiro gatilho, assim? O que, que você pode dar de dica? Ô, Ju, eu acho que a, a primeira coisa é o cara tá com o machado afiado, assim, entendeu? Tem, tem que estar tá tocando muito bem a proposta que ele vai fazer. Porque, às vezes, eu falo que o cara tem que estar tá tocando muito bem, aí o cara entende que eu tô mandando ele fritar, que ele tem que estar tá com a técnica, vai, não é isso. Não é isso. É estar com a linguagem daquilo que você, do mercado que você quer entrar, estar tá com a linguagem embaixo da manga. Tocando bem, tocando limpo, beleza. Como que você vai mostrar isso? Através dos vídeos, YouTube, né? Instagram. Uma coisa importante é o quê? É saber que o Instagram, no orgânico, cara, ele é... Ele é, ele é esses dias eu, 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 tô, eu tenho estudado muito esse lance do digital também, né? Uhum. Eu, 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 eu comecei a produzir materiais digitais através dos meus cursos. E agora eu vou começar a produzir cursos de outras pessoas. Então eu me preparei nesse lance digital. O Instagram, Ju, sem você pagar ele, ele é quase morto. Ele entrega quase nada. Então, 10%, por exemplo, dia... né? Bem pouquinho. Exatamente. Então, então agora você pensa, alguém que está começando. O cara tem, vai, alguém começando 2 mil seguidores. E a parada entrega ainda 10%, 15% só. Então, é o quê? É dar uma estudada no digital também. Fazer posts patrocinados, né? Tipo, vídeos patrocinados, mas vídeos bem feitos, né? Tipo, bem, bem tocado, bem executado. E, então, eu acho que a forma de, de, se ser, de se ser visto hoje em dia, ela tá mais fácil, Ju, do que antigamente. O... Mas... Só que o cara tem que entender também o jogo do digital. O jogo do digital no orgânico hoje... Para o cara que está começando, tá? é, muito, é muito difícil. Assim. O cara já tem, tem que entender isso que eu estou falando. Tem que fazer o jogo do Instagram. O jogo do Instagram é o quê? É grana. Você pagou, o Instagram entrega. Você não pagou, ele não entrega. Simples assim. É doideira mesmo, né? E eu, eu, tive, eu nunca cheguei a patrocinar um link, mas eu era isso... Porque lá atrás, quando eu comecei, é, era, eles tinham maior, né? Era mais orgânico, assim. A, a, quando as redes sociais vão ficando mais famosas, elas tendem a baixar a sua seu alcance para a galera patrocinar, porque aí ela já promete, de fato, né? Ó, vou divulgar para todo mundo. Eu lembro que minha página, quando eu tinha, acho que 50 mil, cara, eu dava bom dia, era só um post, bom dia, mas estourava de like. Aí hoje eu faço um post pô, ensinando timbre e dá menos like, sabe? Justamente por isso, eles pedem para você patrocinar ou atingir essa galera. E para quem está começando, acho que é uma, uma grande dica. E só reforçando, que eu sempre falo isso, de que não adianta você também só ser um músico de Instagram, um músico de quarto, um é. músico que grava o take, porque a malandragem que você precisa ter, você só vai conseguindo na estrada, resolvendo, tocando nos botecos, tocando, tocando com a sua banda no estúdio, porque é... o nosso trabalho é mais resolver esses imprevistos que acontecem, de fato, no palco, e que a gente não tá nada acostumado quando a gente tá gravando um cover. No máximo, ah, a câmera acabou a bateria, vou de novo. Ah, o áudio ficou ruim, vou regravar. Mas no palco não tem isso, né? Se, se o cantor quiser falar assim, ô, oh, tu tá gravando um DVD. Se o cantor falar assim, pô, vamos tocar aquela música do Jorge Matheus? Três, quatro, vocês têm que tocar, tem que saber, né, resolver o, os problemas. Ou se alterou a música do DVD, ó, um minuto atrás, mudou o tom. Desce, meu, toque, o cantor tá cansado, pô, já gravou, a voz não aguenta mais não. Baixa. É. É Ju, ideal, sabe né? uma, uma, uma música que até tocou bastante, que aconteceu isso realmente na hora, da Simone Simaria e Henrique Diego, chamada Raspão. Foi, Foi de, de Raspão, mas valeu. Não, mas valeu. Cara, essa música é o seguinte, a gente tava no palco, pronto para começar, o DVD ia começar. Aí, de repente, chega lá uma mensagem pro Dudu Borges que, que a Simone Simaria, o tom não tava legal para elas, era para mexer no tom. Meu, esse cara, ele, em, sei lá, cara, em, em um minuto e pouco, ele trocou o tom do VS. O cara é o ninja do Cubês, assim. Ele entrou, mudou, virou pra banda e falou assim, falou, ó, quando chegar na introdução do meio, vai acontecer tal coisa, gente, eu não lembro se baixou ou subiu meio tom. Só vai pra... baixar meio tom. Quando, as minas falou, então, quando chegar lá, é uma não sei o que, e a introdução do meio já é Meio tom acima. E, cara, e foi isso e começou o DVD. E aí chegou... Agora você imagina, o sanfoneiro, solo. Instrumento solo. 
Grau, a a coisa tudo ruim, preto agora. Fora ali. Entendeu? Aí, mano, chegou na hora, os caras, pau, sanfona solando e, e o pau torando. Os bateras dando eu, amém, eu, né? É, eu, eu tava na guitarra e o, Mar, mesmo, e, o Marcos né? Borges no, e, e o Marcos Borges estava no violão. E aí teve que ser gravado, ao, porque tinha coisas que já estavam gravadas, né? Uhum. E essa aí teve que gravar na tora ali. Aí chegou, foi e foi embora. Então é uma situação que tem que estar preparado, que acontece, né? E, e isso volta naquilo que a gente tava falando, ó. Tipo assim, a Simone e Simara falou, e cara, elas vão fazer a participação. Se ela falar que quer subir 4 tons, 5 tons, vai subir. Vai subir. Ah, ele só passa pro Henrique Diego, aí o Henrique Diego, tipo, né, galera, pra produção, não chega nem no artista isso ali, né? Passou pra produção, aí o Dudu, que é o cara que tá dirigindo tudo, que tem a responsa toda. Se ele der oportunidade pra aquele músico lá que não tem experiência, não, não existe isso, né? Ele, ó, galera, arrumei e é isso. Beleza? Beleza. Todo mundo se virou e todo mundo resolveu. E não tem como falar, não, Simone, não, não vai dar porque a gente ensaiou e tá todo... Não, não existe, né? Não tem isso. Eu já vi isso, já vi ah, isso aí. Tá bom. zoando. Eu acho, já, já vi já uma vez um artista num, num esquema gospel que eu tava. A artista chegou pro produtor e falou assim, falou, meu, essa música tá muito puxada pra mim. E ela toda educada. É, não, não daria pra baixar meio tom? Ele olhou pra ela e falou assim, ah, não dá não, porque a gente já ensaiou, tá tudo passado, a galera tá com a partitura. E fez a cantora cantar, mano. Eu, eu olhei assim, Pensei comigo, falei, ah, menino criado com a avó, né? Meu Porque Deus! Se fosse um, produ um produtor da malandragem, o cara já uau, mudava o tom, olhava pra banda, ó, mudou. Por quê? Porque o artista tá mandando, pô. É, é essa história que tá na tua cabeça dessa pessoa aí. Pô, você indicaria pra um DVD, pra um negócio assim, ó, como que roda isso daí? Tipo, seria até essa imagem, né? Pô, o cara num, num momento de imprevisto falou que não. E aí, aí eles falam assim, não, aqui, né? Falou que não com artista ainda, com todo mundo ouvindo, falando, ah, não dá não. <risos> Pô, eu quero te agradecer, então, aí, nosso papo, foi mó super vibe, pra mim foi mó aula também, e obrigado por ter tirado um tempo, eu sei que você tá correndo, gravando todo mundo, mas muito obrigada mesmo por compartilhar isso com a gente. Pô, Ju, eu que agradeço, cara, é sempre muito bom, né, trocar uma ideia com você. Ui, né, as coisas, você... das é, Exatamente, você, né, além de tocar pra caramba, também tem, assim, uma super humildade de, de, de pesquisar mais coisas, de estar tá mais antenada. Isso aí é bom demais, é muito bom para sua carreira, para você, sabe? Sempre... Porque tem gente, Ju, que ele tem uma, uma... atingiu ali um conhecimento, uma sabedoria e ele trava, né? E existe um ditado que não existe sabedoria em si mesmo. A sabedoria, quanto mais você busca, ela não vai estar em você, ela vai estar em outras pessoas, em outras coisas. Então, quando a gente se abre para aprender, para buscar essa sabedoria, cara, é só conhecimento, é só crescimento. Então, parabéns por ter isso na sua essência, que isso é, está em você, né? De buscar isso, isso é muito bom. E eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando. Pô, cara, obrigada. Eu tô sempre vendo antenada nos teus vídeos aí. Inclusive, eu vou pedir pra você deixar suas redes sociais. Eu mando mensagem pro Henrique. Henrique, me dá uns negócios de timbre aqui, me dá uma dica aqui. O que, que, que você acha disso? O que você acha daquilo? Que é isso que você falou, né? A gente precisa abrir, tirar os nossos vícios, nossas manias pra abrir esse leque, né, cara? É, é sempre muito bom, né? Você acrescentar outras coisas no seu som, né? Isso é bom demais. Pô, deixa suas redes sociais aí pra galera te seguir, eu vou deixar também um link aqui na descrição, mas pode falar. Ó, Instagram Henrique Garcia Git, com T mudo. Ó, o meu Instagram, o Instagram é Henrique Garcia Git, né? aí, é, é só isso. Uhum. Aí o meu e-mail, olha o meu e-mail, Ju, é Henrique Garcia Guitarrista. Existe coisa mais óbvia, né? Quando você manda um e-mail pra alguém. Henrique, quando você vai no hotel e a pessoa fala, passa seu e-mail, né? É. Henrique Garcia, guitarrista. Aí o pessoal olha assim. Ó. Legal, oh, cara, isso. Mala. Oh, obrigada, é Obrigada de coração, viu? Fechou, Ju. Tamo junto, Ju. Beijão aí pra ti. Deus abençoe, Ju. Beijão. Tchau, tchau.